മക്കളെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലസ് ടുവില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആയാലും റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആയാലും ഇപ്പോ എയിംസ് അതുപോലെ കേരള എക്സാമിനൊക്കെ നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് റേ ഒപ്റ്റിക്സിലേക്ക് കിടക്കാം റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനയാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെ അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ് ഹിറ്റിംഗ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് അതായത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ തട്ടി വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ തട്ടി ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്ന തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മക്കളെ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ലൈറ്റ് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ ലൈറ്റ് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷന്റെ നിയമങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്താ നോക്കുക ഇതാ ഹൈലി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് എടുക്കുക ഹൈലി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആ സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ മക്കളെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ അല്ലെ ഇൻസിഡന്റ് റേ വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റ് ആ വന്നു വീഴുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെ ആ വന്നു വീഴുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മക്കളെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിളിക്കുക പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതും സർഫസിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് നോർമൽ സോ ദിസ് ഈസ് എ നോർമൽ ഇതാണ് നോർമൽ മക്കളെ ഇതാണ് ഏത് റേ റിഫ്ലക്ടഡ് റേ സോ ദിസ് ഈസ് റിഫ്ലക്ടഡ് റേ കാരണം തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന റേ ആണത് സോ ദിസ് ഈസ് റിഫ്ലക്ടഡ് റേ അപ്പൊ ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടഡ് റേ മക്കളെ നോർമലും ആംഗിൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ നോർമലും റിഫ്ലക്ടഡ് റേ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ അപ്പോ നോർമലും ഇൻസിഡന്റ് റേ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നോർമലും റിഫ്ലക്ടഡ് റേ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഇനി എന്താ നമ്മുടെ ലോ പറഞ്ഞ മക്കളെ ലോ ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളോ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഐ ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു കേട്ടോ മക്കളെ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും നോർമൽ ഷുഡ് ലൈ ഓൺ സെയിം പ്ലെയിൻ ഷുഡ് ലൈ ഓൺ സെയിം പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ മൂന്ന് പേരും ആ ഏത് മൂന്ന് പേരും ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും നോർമലും മക്കളെ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും നോർമലും മൂന്ന് പേര് കേട്ടോ ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്ലക്ടഡ് റേ നോർമൽ ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരേ പ്ലെയിനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ സർഫസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഈ മൂന്ന് റേസും ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും ഈ ബോർഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബോർഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് റേസും ഒരേ പ്ലെയിനിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻസിഡന്റ് റോ ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്ലക്ടഡ് റേ നോർമൽ ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ് മക്കളെ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും നോർമലും ഒരേ പ്ലെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതൊന്നും സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മിറർ എന്താ നോക്കാം
കറുപടുണ്ടാവില്ല റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അപ്പൊ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നിറതുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണേ മക്കളെ പ്ലെയിൻ നിറതുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലെയിൻ നിറതുകളുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ നിറ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ നിറ ആണ് പ്ലെയിൻ നിററിന്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ എന്തല്ല അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോംസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഫോംസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോർ റിയൽ ഓബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോർ റിയൽ ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് റിയൽ ഇമേജ് ഫോർ റിയൽ ഇമേജ് ഫോർ വെർച്വൽ ഓബ്ജെക്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മക്കളെ ഇത് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുക ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കണ്ണാടി അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കണ്ണാടി നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ മക്കളെ ആ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് സ്ക്രീനിലോട്ട് ഒരു ചുമരിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ ഇല്ല അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജിന് നമുക്കൊരു ചുമരിലോട്ടോ ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ സ്ക്രീനിലോട്ടോ ചുമരിലോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിലോട്ടോ കോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിപ്പിക്കുക പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇമേജുകളെ നമ്മൾ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഭാഗം മാറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമുക്ക് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്താണ് പറഞ്ഞുതരാം ഈ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ദാറ്റ് ഇമേജ് ദാറ്റ് cannot be caught on cannot be caught on surface manasilaile surface like padipikkan pattatha varaya nammal endu vilikkunathu virtual image nu vilikka ippa ningal lab il ningal optics inde experiment cheyidappo oru screen vechittu ee wire gauze okke vechu light okke vechu oru lens lode oru mirror lode okke kadathi vittu ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ വയർ ബോസിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഇമേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില ഇമേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇമേജുകളെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക വെർച്വൽ ഇമേജ് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കണ്ണാടി പ്ലെയിൻ മിറർ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എന്താ ഉണ്ടാവുക കണ്ണാടി ഇതൊക്കെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് പുറകിലായിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ പുറകിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമേജ് ആ ഇമേജ് ഒരിക്കലും ഒരു ചുമരിലേക്കോ ഒരു കർട്ടനിലേക്കോ ഒരു സർഫസിലേക്കോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ ഇല്ല അപ്പൊ അത്തരം ഇമേജുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇമേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് സർഫസിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം മക്കളെ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഇമേജുകളെ നമ്മൾ വെർച്വൽ ഇമേജ് വിളിക്കാം ഇതിലറിയാലോ മക്കളെ റിയൽ ഇമേജും വെർച്വൽ ഇമേജും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി കളയുവേ അപ്പൊ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജുകളെ നമ്മൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി റിയൽ ഒബ്ജക്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി മക്കളെ റിയൽ ഒബ്ജക്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ റിയൽ ഒബ്ജക്ട് റിയൽ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു റിയൽ ഒബ്ജക്ട് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു റിയൽ ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഈ മാർക്കർ ഒരു റിയൽ ഒബ്ജക്ട് ആണ് മക്കളെ ഈ മാർക്കറി
മക്കളെ ബൾബിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ലൈറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകുന്ന തോറും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈവേർജിങ് ബീം അതായത് അകലെ അകന്ന് അകന്ന് പോകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ബീമുകളാണ് ലൈറ്റിന്റെ ബീമുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഡൈവേർജിങ് ലൈറ്റ്രേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടുകളൊക്കെ റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് ഡൈവേർജിങ് ലൈറ്റ്രേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടുകളൊക്കെ റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ്രെ പോകുന്നു വിചാരിക്കാം മക്കളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ്രെ പോകുന്നു വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ്രെ എല്ലാ ഡാഷോട് പോകും അല്ലെ അത് കാരണം കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു റൂമിന്റെ നടുക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊരു റൂമിന്റെ നടുക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോ റൂമിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മക്കളെ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ്രൈസ് എല്ലാ ഡാഷോട്ടും പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കി ഈ പെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നോക്കി എല്ലാ ഡാഷോട്ടും ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ്രൈസ് പോകുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ്രൈസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈവർജിങ് ബീമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡൈവർജിങ് ബീമ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് മക്കളെ റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിയൽ ആണ് ഞാൻ റിയൽ ആണ് ഈ പെൻ റിയൽ ആണ് ഈ ബോർഡ് റിയൽ ആണ് എല്ലാതും റിയൽ ആണ് അപ്പൊ റിയൽ ഓബ്ജക്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡൈവർജിങ് ബീം അതായത് അകന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റ് ബീമുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇമേജുകൾ സോറി ഓബ്ജക്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് മക്കളെ ഒബ്ജക്ടുകളൊക്കെ റിയൽ ഓബ്ജക്ടുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ ആണ് നിങ്ങൾ റിയൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് പേന എല്ലാതും റിയൽ ആണ് ഓക്കെ റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്ററെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈവർജൻ ബീമുകളായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് നോക്കാം വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണേ യെസ് വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ഞാനൊന്ന് ഫിഗർ വെച്ച് പാതര വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ മറുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പ്ലെയിൻ മറുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റർ വരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റർ എങ്ങനെ വരുന്നു രണ്ട് ലൈറ്റേഴ്സ് വരും മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഈ ലൈറ്ററെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്ററാണ് കേട്ടോ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്ററാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്ററാണ് അതായത് അത് കൺവെർജൻ ഭീമ അത് കൺവെർജിങ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന അകലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചാൽ ശരിയാണല്ലോ മക്കളെ യെസ് അപ്പോ ഈ കൺവെർജൻ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടുകളൊക്കെ വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് കേട്ടോ കൺവെർജൻ ലൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് മക്കളെ വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മക്കളെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ട് പറയുന്ന ഇവിടെയാണ് കാരണം എന്താ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നണം അപ്പൊ ഇതാ നോക്കു മക്കളെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു മക്കളെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ പോയിന്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ആ ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് എടുക്കുക മക്കളെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനൊരു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മക്കളെ ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്ന ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്ന ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ലൈറ്റ് റേസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റേസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൂടി ചേരുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാ ആക്ച്വലി ആ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലൈറ്റ് കറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ മെറുതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കൾ ആ ലൈറ്റിനെ തടയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശരിക്കും ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് 
ആക്ച്വലി ആ ലൈറ്റ് ട്രേസ് തട്ടി എന്താ ചെയ്യാ മക്കളെ തിരിച്ചു വരാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ട്രേസ് എന്ത് ചെയ്യാ ആ കൺവെർജിംഗ് ലൈറ്റ് ബീംസ് അതേപോലെ തുടർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു മീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ പോയിന്റ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക മക്കളെ വെർച്വൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ റിയൽ ഇമേജ് പറഞ്ഞു റിയൽ ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയ മതി റിയൽ ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ഡൈവർജൻ ബീംസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഓബ്ജക്ട് റിയൽ ഓബ്ജക്ട് കൺവെർജൻ ബീംസ് കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നാല് ടൈപ്പ് ഓബ്ജക്ട് സോറി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓബ്ജക്ടുകളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമേജുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞ് പറയാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് യെസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ മിറർ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഫോംസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോർ റിയൽ ഓബ്ജക്ട് റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഒരു മിററിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പോ എന്റെ ഇമേജ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ റിയൽ ഇമേജ് കോട്ടി അപ്പൊ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിറർ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും റിയൽ ഓബ്ജക്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാക്കും മക്കളെ റിയൽ ഇമേജും ഉണ്ടാക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിറർ ആൻഡ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിറർ ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിറർ ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് എന്താ അർത്ഥം മക്കളെ ഓബ്ജക്റ്റും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ ആ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച കാണിച്ചാൽ നോക്കൂത ഇതാണ് പ്ലെയിൻ മിററ് അല്ലെ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നിന്ന് ഓബ്ജക്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ അതിന് ബാക്കിൽ ഇമേജ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാകത്തിന് ഉണ്ടാവാം എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അതായത് മിററിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂര എത്ര മുമ്പിലാണ് ഓബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ പുറകിലാണ് മക്കളെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ടു ആണല്ലോ മൂന്ന് ഇമേജസ് ആർ ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ട് ഇമേജസ് ആർ ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മിററിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് ഭാഗം വലത് ഭാഗമായിട്ട് കാണും വലത് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ ഇമേജസ് ലാറ്ററലി എന്താണ് മക്കളെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ആ കാര്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ത്രീ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്താണ് മക്കളെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അപ്പോ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും വെർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിറർ ആൻഡ് ഇമേജും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിറർ ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഓബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മുമ്പിലാണ് ഓബ്ജക്ട് ഉള്ളത് അത്രയും തന്നെ പുറകിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ഇമേജ് സാർ ലാറ്ററലി ഇമ്പോർട്ടഡ് അതായത് വലത് കൈ ഇടത് കൈ പോലെ തോന്നും ഇടത് ഭാഗം വലത് ഭാഗം പോലെ തോന്നും ഓക്കെ ലാറ്ററലി ഇമ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്താണ് മക്കളെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം റിയൽ സോറി പ്ലെയിൻ മിററുകൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മക്കളെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ബൈ ടു അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ അല്ല സോറി അഞ്ചാമത്തെ പ
അപ്പൊ എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് മിറന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വെലോസിറ്റിയാണ് ഇമേജും മിറന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മിറന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇമേജും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മക്കളെ ഓടി വരുന്നുണ്ടാവും വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം വാട്ട് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി between object and image object um image um thamilulla relative velocity endana appo angane oru chodya parikshik choichal makkale object move cheyna velocity u aanu image move cheyna velocity u thanneyana same aanu nammal parney kandu appo object move cheyna velocity u aanengil image move cheyna velocity u aanu and unfortunately അവർ രണ്ടു പേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് അല്ലെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇമേജ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകളുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി രണ്ട് ബോഡികൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചേക്കണെ സോ യു പ്ലസ് യു ഈക്വൽ ടു ടു യു യു പ്ലസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു to you എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ വാട്ട് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഇമേജ് ടു യു ഒബ്ജക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇമേജിന്റെ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് കേരളമാണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇമേജിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് യെസ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുമ്പോ ഏഴാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഏഴാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കൂ എന്താ ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു സോറി ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ മിറർ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മിററിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് യു വെലോസിന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ മിററിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്ട് യു വെലോസിന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇമേജും അതിന് പാരൽ ആയിട്ട് അതേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി യു ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ പോലും മാറില്ല മക്കളെ യു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വെലോസിന് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് Velocity is parallel to mirror. Kata, velocity is parallel to mirror. Velocity of object parallel to mirror. Velocity of object parallel to mirror is equal to velocity of image parallel to mirror. Image parallel to mirror. Okay. Indu varna dharta makla hai. ഈ മിററിന് പാരലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറില്ല ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ യു ആൻഡ് യു ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ താഴേക്ക് ഡയറക്ഷൻ താഴേക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മിററിന് പെർപ്പന്റിക്കുള്ളായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഈ കേസ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരിക മിററിന് പെർപ്പന്റിക്കുള്ളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ വാല്യൂ സെയിം ആണ് മക്കളെ യു തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യു തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ മാറി അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ മിററിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടോ മക്കളെ പ്ലെയിൻ മിററിന് പെർപ്പന്റിക്കുറായിട്ടാണ് ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ വെലോസിറ്റി ഒബ്ജക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ വൈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സോ വെൻ ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാം ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ദ മിറർ റിവേഴ്സസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇമേജിന്റെ കേസ് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും ആൻഡ് ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി പാരൽ ടു മിറർ റിമൈൻസ് ദ സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മിറർ ഇമേജ് അപ്പൊ പാരൽ ആയിട്ടാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ കമ്പോണന്റ് വരണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മിററിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ പോലും മാറുന്നില്ല മക്കളെ വെലോസിറ്റി മിററിന് പെർപ്പന്റിക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് വാല്യൂൽ എന്ന് വരുന്നില്ല മാറ്റം വരുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ നോക്കി വെച്ചോളോ പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ പോലും മാറില്ല പെർപ്പന്റിക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാല്യൂൽ എന്ത് വരുന്നില്ല യു തന്നെയാണ് യു തന്നെയാണ് വാല്യൂ മാറുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ സെവൻ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ ഒക്കെ എട്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം ഹൈറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റിക്വയർഡ് Minimum height of mirror. Okay. Minimum height of mirror
of height h is equal to h by 2 height is equal h by 2 എന്ന് പറഞ്ഞ അതർത്ഥം മക്കളെ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് എന്റെ ഫുൾ ഇമേജ് എന്റെ ഫുൾ ഇമേജ് എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ മെറർ വെക്കുന്നു വിചാരിക്കാം ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കേട്ടോ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്ന പ്ലെയിൻ മെററിന്റെ മിനിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് h by 2 ആണ് സോ മിനിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ മെറർ പ്ലെയിൻ മെറർ റിക്വയർഡ് ടു സീ ദ ഫുൾ ഇമേജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് h ഈക്വൽ ടു h by 2 h ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഫുൾ ഇമേജ് കാണാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ മെററിന്റെ മിനിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ആയാളുടെ ഹൈറ്റിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും this is property number 8 ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു മക്കളെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്ററി വരുന്നു ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്ററി വരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ഇതാണ് നോർമൽ ക്ലിയർ ഇതാണ് നോർമൽ ഇതാണ് മക്കളെ റിഫ്ലക്ടർ This is a reflector. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നോർമലും ഇൻസിഡന്റ് റേഞ്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മക്കളെ ഇതും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോ ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കും അയ്യോ സാർ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനോട് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇത് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമാണ് ആണോ തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് ഐ എന്ന് എഴുതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് വൈ എന്ന് കാരണം ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകേണ്ട ലൈറ്ററിയാ അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മിറർ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ ഈ മിറർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വരുന്ന ലൈറ്ററി അതേപോലെ നേരെ ഇങ്ങനെ പോകണ്ടായിരുന്നു മിറർ വെച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ അങ്ങ് പോകേണ്ടി വന്നു ശരിയാണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്ററെ മിറർ വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞത ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ റെഡ് കളറിലൂടെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്ററെ കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ച് ബ്ലൂ കളറിലൂടെ പോകുന്നു സോ റെഡ് കളറും ബ്ലൂ കളറും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആങ്കിൾ ആണ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ സോ ആ ആങ്കിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം മക്കളെ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ വട്ട് ഈസ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മക്കളെ എന്താ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലെ മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രിയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതില് ഐ ഇതും ഐ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഇത് ടു ഐ ഐ ബാക്കി ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും മക്കളെ ഈ ആംഗിള് ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ ലൈറ്ററെ മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്നത് റെഡ് കളറിലൂടെയാണ് മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലൂടെ പോകേണ്ട ലൈറ്ററെ മിറർ ഉള്ളവരുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിലൂടെ പോണേ സോ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ ആണ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക മക്കള് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക അടുത്തതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ടെൻ എന്താ ഇതൊരു മിറർ ആണെന്ന് വിചാരിക്ക മിറർ ആണ് This is incident ray. Incident ray and this is a reflected ray. Either a reflected ray. Okay. Reflected ray and this is normal. Apply. Karta hello. And. In the end of the day, I am going to show you here. Mirror rotates by theta degree. Okay. There is a very important angle point. Mirror rotates by theta degree.
എത്ര തീറ്റ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു തീറ്റ കേട്ടാ തീറ്റ ഡിഗ്രി നമ്മൾ ആ മിററിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ തീറ്റ ഡിഗ്രി ചെറിയൊരു ആംഗിൾ നമ്മൾ മിറർ എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതായി മിറർ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പൊ മിറർ ചെറുതായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ടറെ പഴയ റിഫ്ലക്ടറെ എവിടെയായിരുന്നു കേട്ടോ പഴയ റിഫ്ലക്ടറെ ബ്ലൂ കളർ ആയിരുന്നു മക്കളെ പുതിയ റിഫ്ലക്ടറെ ഇങ്ങനെ പോയി റെഡ് കളർ ആയിരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ന്യൂ റിഫ്ലക്ടറെ ന്യൂ റിഫ്ലക്ടർ ദിസ് ഈസ് ഓൾഡ് റിഫ്ലക്ടറെ അല്ലെ അപ്പോ പഴയ മിററിന്റെ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ പഴയ മിററിന്റെ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരുന്നു റിഫ്ലക്ടറെ പുതിയ മിറർ ഗ്രീൻ കളറിൽ തീറ്റ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോ പുതിയ റിഫ്ലക്ടറേലും മാറ്റം വന്നു മക്കളെ ഇൻസെൻട്രേ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല പുതിയ റിഫ്ലക്ടറേല് മാറ്റം വന്നു ആൻഡ് ദ ഡീവിയേഷൻ ദ റിഫ്ലക്ടറേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തീറ്റ സോ വെൻ ദ മിറർ റൊട്ടേറ്റ് ബൈ തീറ്റ ഡിഗ്രി ഡീവിയേഷൻ ഇൻ നോക്കട്ടെ മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ റിഫ്ലക്ടറേ ഈസ് ടു തീറ്റ റിഫ്ലക്ടറേൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ മിറർ തിരിയുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഇരട്ടി ഇമേജ് എന്ത് ഇരട്ടി ആംഗിള് ഇമേജ് തിരിയുന്നു ഒരു തവണ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടത് ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിറർ ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മിറർ മിറർ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റാണ് മക്കളെ മിറർ ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റുമ്പോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇമേജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് മക്കളെ മിറർ തീറ്റ ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോ ഇമേജിന് ടു തീറ്റ തിരിയാമെങ്കിൽ മിറർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ തീറ്റ പൈ ടൈം ആണ് അതൊക്കെ അറിയാലോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ആംഗിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പോ മിറർ നൂറ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് തിരിയുമ്പോ മിറർ നൂറ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് തിരിയുമ്പോ ഇമേജ് എത്ര റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് തിരിയും മക്കളെ ഇരട്ടി തിരിയും ഇരുന്നൂറ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് തിരിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ മിറർ തീറ്റ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ റിഫ്ലക്ടഡ് റേ ഡീവിയേറ്റ് ബൈ ടു തീറ്റ ഇമേജ് ഡീവിയേറ്റഡ് ബൈ ടു തീറ്റ സോ വെൻ മിറർ മേക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആംഗുല വെലോസിറ്റി ഇമേജ് വിൽ മേക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആംഗുല വെലോസിറ്റി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ടെൻത്ത് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചോളോ പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വൃത്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വരച്ച് തന്നേക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് എഴുതി ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി യെസ് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് എത്ര ഇമേജ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി നോക്കാൻ നോക്കാം രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററുകൾ ഏ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററുകൾ തീറ്റ ആംഗിളില് സബ്സ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ടു പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ആർ മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ കേട്ടാ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ നടുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു സോ ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ബിറ്റ്യൂൺ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ബിറ്റ്യൂൺ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു സോ എത്ര ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും വട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് അങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മിററുകൾ ടു മിറേഴ്സ് സബ്ജൻസ് തീറ്റ ആംഗിൾ രണ്ട് മിററുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ തീറ്റ ആംഗിള് മേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്നു ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എത്ര എണ്ണം ഇമേജ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ രണ്ട് മിററിലും കൂടിയിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ രണ്ട് മിററിലും കൂടി എത്ര ഇമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്
എന്നിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഈ വൺ നമ്പർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ ഈ വൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ എലക്ട്ര സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ണുപൂട്ടി എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ മൈനസ് ഒന്ന് ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ എലക്ട്ര സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ മൈനസ് ഒന്ന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡി എന്ന് വിചാരിക്കാം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് നാളെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ ആറാണ് വരിക ആറ് ഒരു എരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലെ ആറ് എരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് എന്ത് എഴുതാം മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് മിറുകൾ തമ്മിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി വെച്ചു കേട്ടോ ഈ തീറ്റ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് മിറുകൾ തമ്മിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി വെച്ചുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഇമേജ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓബ്ജക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഇമേജ് ആ ഫോം ചെയ്യാ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ അറുപത് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ആറ് ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതിയ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ആയി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ ഞാനിത് മാറ്റിയാണ് നമ്മളെ ഇഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഓഡ് നമ്പർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ ഓഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരും ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ആംഗിൾ ആർ ബൈ സെക്ടർ ഇഫ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ആംഗിൾ ആർ ബൈ സെക്ടർ ആംഗിൾ ആർ ബൈ സെക്ടറിലാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരും അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓഡ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ ഓട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിന്റെ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആംഗുലർ ബൈസെക്കിലാണോ എന്ത് ആംഗുലർ ബൈസെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് മിറർ വെച്ചിരിക്കുന്നു മക്കളെ രണ്ട് മിറർ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് മിറർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് തീറ്റയാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയിൽ കണ്ട ആംഗിളിന്റെ പകുതിയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ആംഗുലർ ബൈസെക്ക് ആ രണ്ട് ആംഗിളിലൂടെ ആ ഒരു ആംഗിളിന്റെ പകുതി കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിലാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ആംഗുലർ ബൈ സെക്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആംഗുലർ ബൈ സെക്ടർ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഇതേ സാധനം തന്നെ കേട്ടോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇഫ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് ആംഗുലർ ബൈ സെക്ടർ ഇഫ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ആംഗുലർ ബൈ സെക്ടർ ആംഗുലർ ബൈ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗുലർ ബൈ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഇമേജിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഏ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർ രണ്ട് മിറുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ തന്നുണ്ടാവും ആ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ എടുക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ എടുത്തിട്ട് അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എരക്ട്ര സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യുക അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് എരക്ട്ര സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ഇനിയിപ്പോ ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിലോ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ അത
ആ അതിന്റെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് എടുക്കുക അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ എടുക്കുക ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കേട്ടോ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആംഗുല ബൈസെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനിയിപ്പോൾ ആംഗുല ബൈസെക്ടർ അല്ല തോന്നിയ സ്ഥലത്താണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ നമ്പർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ മിററിന് ആവശ്യമുള്ള കുറെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാം തീറ്റ ഡിഗ്രി മിററ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ടു തീറ്റ ഡിഗ്രിയുടെ ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി മിററിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ഒബ്ജക്ട് മിററിന് പാരലായിട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഇമേജും അതേ വാല്യൂ അതേ ഡയറക്ഷൻ മിററിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം മാറും അപ്പോഴും വാല്യൂ എന്തോ ഇല്ല മക്കളെ മാറ്റം വരില്ല കേട്ടോ ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് സോറി ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് മിററും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ മിനിമം വേണ്ട മിനിമം വേണ്ട സൈസ് ഓഫ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഹൈറ്റിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ മിററിനെ കുറിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മക്കളെ നന്നായി നോട്ട് എഴുതി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റാങ്കിലേക്ക് വരും ഓക്